ఉపాధులు దారుణం చోటు చేసుకుంది అభం శుభం తెలియని చిన్నారిపై భార్యాభర్తలు చితకబాదారు చిన్న పిల్లలు అన్న కనికరం కూడా లేకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు కొట్టడంతో పాటు వారికి తెలిసిన వారిని పిలిపించి మరీ దాడి చేశారు సనత్ నగర్ లో జరిగిన ఈ ఘటనపై విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు స్కూల్కి వెళ్తున్న సమయంలో రోడ్డుపై అల్లరి చేస్తూ తమ పిల్లలపై చేయి చేసుకున్నారంటూ దంపతులు ఆగ్రహంతో ఊగిపోయారు విద్యార్థులను రోడ్డుపై ఈడ్చుకుంటూ వెళ్లి మరీ దాడి చేశారు చిన్నారులపై జరిగిన దాడి దగ్గరలోని సిసి కెమెరాలో రికార్డు అవడంతో బాధిత చిన్నారుల తల్లిదండ్రులు సనత్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేశారు బాధిత విద్యార్థులు సనత్ నగర్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుతున్న వారిగా గుర్తించారు మమ్మల్ని కొట్టొద్దంటూ బాధిత విద్యార్థి మహిళ కాళ్లపై పడ్డప్పటికీ ఆమె కనికరించలేదు ఏమాత్రం దయ లేకుండా విచక్షణారహితంగా కొట్టింది చిన్నారుల పట్ల కర్కశంగా ప్రవర్తించిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ తల్లిదండ్రులు పోలీసులు కోరుతున్నారు చిన్నారులపై జరిగిన దాడిని బాలల హక్కుల కమిషన్ తీవ్రంగా పరిగణించడంతో పాటు దాడి చేసిన వారిని అరెస్టు చేయాల్సిందే అంటున్నారు నిన్న అంటే ఎయిటీన్త్ రోజు సరత్ నగర్లో ఒక స్కూల్కి వెళ్ళే ఇద్దరు పిల్లలు ఒక గవర్నమెంట్ స్కూలు తర్వాత ఇంకోటి హిందూ పబ్లిక్ స్కూల్లో ఉన్న చిన్న పిల్లలు సెవెంత్ క్లాస్ పిల్లలు ఇద్దరు కొట్లాడటం జరిగింది అయితే ఆ పిల్లలు కొట్లాడితే ఎవరైతే ఒక ఒక స్టూడెంట్ పేరెంటు అంటే వాళ్ళ ఫాదర్ మదర్ ప్రతి ప్రతిమ తర్వాత సందీప్ సింగ్ వెళ్ళి ఇంకో పిల్లోడిని ఎవరైతే కొట్టినాడని చెప్పిరో ఆ అబ్బాయిని పోయి కొట్టడం జరిగింది రోడ్డు మీద పట్టుకొని చేతులతో కొట్టారు దానిపైన కంప్లైంట్ వచ్చింది కంప్లైంట్ పైన మేము కేసు రిజిస్టర్ చేసాము ఆపోజిట్ స్టూడెంట్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ పైన ప్రతిమ అండ్ సందీప్ సింగ్ పైన అయితే ఇంకా దీనిపైన ఇంకా ఎంక్వైరీ చేస్తున్నాము ఇంకేమన్నా ఈ జూనియర్ యాక్ట్లో జెడ్సీ జూనియర్ యాక్ట్లో ఏమన్నా కేసు అవుతుందని కూడా వెరిఫై చేస్తున్నాం తర్వాత యాక్షన్ తీసుకుంటాం వదిలేయమని కాళ్ల మీద పడినా కనికరించలేదే అంట బాలుడు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నాడు దాడి చేసిన వారు కాంప్రమైజ్ కావాలంటూ తమను బెదిరిస్తున్నారని బాధితుడి తల్లిదండ్రులు అంటున్నారు చిన్న పిల్లాడని కూడా చూడకుండా చితక బాధారంటున్న బాలుడి తల్లిదండ్రులతో మా ప్రతినిధి కమల్ ఫేస్ టు ఫేస్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఆరో తరగతి చిన్నారిని చితకబాదినటువంటి ఘటన సీసీటీవీ దృశ్యాలు రికార్డు అవడం ప్రస్తుతం కలకలం రేపుతుంది ఎందుకు చిన్నారిని అంతగా చితకబాదాల్సి వచ్చింది ఏ కారణాల చేత ఆ బాబును అంతగా కొట్టాల్సి వచ్చింది అన్నది ప్రస్తుతం మనతో మాట్లాడడానికి బాధిత విద్యార్థి కార్తీక్ తల్లిదండ్రులు ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు మీరు ఎప్పుడు తెలిసింది మీకు మీ బాబును కొట్టారనే విషయం మీకు ఎప్పుడు తెలిసింది మాకు అదే రోజు సాయంత్రం తెలిసింది సార్ తెలిస్తే మేము వాళ్ళ ఎవరైతే కొట్టారో వాళ్ళ పిల్లల ట్యూషన్ దగ్గరికి మేము వెళ్ళాము వెళ్ళి అడిగాము పిల్లల ట్యూషన్ దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగితే వాళ్ళ ఫస్ట్ వాళ్ళ మమ్మీ డాడీ వాళ్ళు రాలేదు ఫస్ట్ వాళ్ళ మేనత్ ఒకటి వచ్చారు ఆమె చాలా బాగా మాట్లాడారు వాళ్ళ పిల్లల్ని ఆమెనే ఎందుకు మీరు ఆ ట్యూషన్ దగ్గరికి స్కూల్ దగ్గరికి వెళ్ళారు మీరు ట్యూషన్ ఇక్కడ కదా మీరు అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళారు అని చెప్పి ఆమె మాట్లాడు ఎందుకు ఆమె మీ బాబును కొట్టాల్సి వచ్చింది అంటే ఫస్ట్ వీళ్ళు వెళ్తుంటే వీళ్ళ ముందు ఎవరో పిల్లలు వెళ్తున్నారంట స్కూల్ పిల్లలు బాల్ ఆడుతూ వెళ్తున్నారంట బాల్ కొట్టింది వేరే పిల్లలు వేరే పిల్లలు బాల్ కొడితే ఈ బాబు కొట్టాడని చెప్పేసి మా బాబు క్లియర్ గా వీడియోలో చూపిస్తున్నాడు ఆంటీ అటు వెళ్తున్నారు చూడండి అని మా బాబు చూపిస్తున్నాడు చూపిస్తుంటే కూడా తను మా బాబుని అంత లాగి లాగి కొట్టాల్సిన అవసరం ఏముంది అంత లాగి కొడితే బతుకుతాడా మా బాబు ఎందుకు మీరు అడిగారా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి మీరు అడిగారా ఎందుకు ఎందుకు ఇట్లా కొట్టాల్సి వచ్చింది మా వాడిని ఇంటికి వెళ్ళలేదు సార్ మేము మేము వాళ్ళ పిల్లల ట్యూషన్ దగ్గరికి వెళ్ళాము ట్యూషన్ దగ్గరికే పోలీసు వాళ్ళని తీసుకొని వచ్చారు వాళ్
ఫస్ట్ వాళ్ళ అత్తమ్మ వచ్చారు తర్వాత వాళ్ళ అత్తమ్మ బాగానే మాట్లాడారు మేము వాళ్ళని మేము కొడతాము అని చెప్పేసి మాట్లాడారు అంత తర్వాత ఇంకేం మాట్లాడలేదు వాళ్ళ అత్తమ్మ వెళ్ళిపోయారు అనమాట మా పిల్లలకి మేము చెప్పుకుంటామని తర్వాత వాళ్ళ నానమ్మ తాతయ్య వచ్చారు వాళ్ళు కూడా అన్నారు మీ మమ్మీకి ఎంత అంత గనము వాళ్ళ పేరెంట్స్ని పిలిచి మాట్లాడాల్సింది ఆ పిల్లగాన్ని కొట్టారంట ఎందుకు అంత కొట్టారు అని చెప్పేసి మాట్లాడారు అనమాట వాళ్ళ నానమ్మ వాళ్ళ తాతయ్య కూడా తర్వాత వాళ్ళ మమ్మీ డాడీ అయితే అక్కడికి ట్యూషన్ దగ్గరికి రాలేదు కానిస్టేబుల్స్ వచ్చారు కానిస్టేబుల్స్ ఏమంటున్నారంటే బాబు చేతిలో బాల్ ఉంది కాబట్టి మేము బాబుతో మాట్లాడము మరి నేను అడిగాను ఫోన్ చేసుకునే ఛాన్స్ అవన్ మా పిల్లలకి ఇవ్వాలి కదా అంటే ఫోన్ వద్దు చెయ్యొద్దు అని మా బాబు అంటున్నాడు మా డాడీ వాళ్ళకి భయపడుతున్నాం మేము అనేసి మాట్లా అన్నాడంట మా బాబు మీరు అడిగారా మీరు వాళ్ళను ఎందుకు మా బాబుని కొట్టారు మీరు అడిగారు అడిగా అడిగినాక వాళ్ళు దురుసుగా మాట్లాడుతున్నారు సార్ వాళ్ళ మాట తీరు బాగలేదు మీరు ఏం చేస్తారో వేసుకోండి ఎవరు కంప్లైంట్ చేస్తారో చేసుకోండి మేము ఇలానే చేస్తాం మేము కొట్టలేదు అంటున్నారు కొట్టేజ్ చూపించినాక లోపల సార్ వాళ్ళు ఏమన్నారు మీరు కొట్టింది కదా వీళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోండి కంప్లైంట్ చేయాలని చెప్పిండు మా కొట్టింది మా బాబుని ఇతన్ని కార్తీక్ కుమార్ ఏం కార్తీక్ ఎందుకు కొట్టారు నాన్న నిన్ను నేను పక్క నాలో కొట్టుకుంటున్నా పక్క నిలబడతాను పక్కన ఉన్నా నన్ను కొట్టారు సార్ నువ్వు కొట్టొద్దు అని చెప్పలేదా ఆంటీకి నేను కాలు కట్టుకొని కూడా సార్ వదిలే అంటే ఆయన కూడా కొట్టింది సార్ కొట్టినాక పోలీసు వాళ్ళని పిలిచి చెప్పింది ఆమెనే పోలీసు వాళ్ళని పిలిచిందా కొట్టినాక మళ్ళీ పోలీసు వాళ్ళని పిలిచింది ఏమన్నారు పోలీసు వాళ్ళు నిన్న ఏమన్నారా పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి ఇంటికి పంపించేసారు మమ్మల్ని నిన్న ఏమన్నలే అవునా నేను బాదాకిన దెబ్బలు నీతో పాటు ఇంకెవరు ఉన్నారు ఇద్దరు ఉన్నారు కదా ఆ లోపల ఉన్నారు ఆ అరుణని ఒక ఆయన అంకితని ఫ్రెండ్సా మీరు ఆ ఆంటీ వాళ్ళ ఆంటీ వాళ్ళ పిల్లలు మీరే ఉన్నారు ఫ్రెండ్సా ఆ మరి ఎందుకు కొట్టింది నిన్ను నన్ను నేను ఆలి ఇద్దరు కొట్టుకుంటే నేను పక్కన ఉన్నాను నన్ను కొట్టారు సార్ సరే ఏం 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 డిమాండ్ చేస్తున్నారు మీరు ఇప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు ఏం ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఏ మాట మాట్లాడితే ఏమంటారు విజువల్స్ లేనంత సేపు వాళ్ళు మాతోటి రాష్ట్రం మాట్లాడారు సార్ అన్ని వీడియోస్ చూపించిన తర్వాత కాంప్రమైజ్ కాన అంటారు కాంప్రమైజ్ అంటే మేము కాము ఆ చైల్డ్ యాక్స్ కింద మేము కంప్లీట్ చేయాలని చూస్తున్నాం ఇది మొత్తానికి బాధిత బాలుడు కార్తీక్ కూడా తనను అకారణంగా తనపై దాడి చేశారు తాను అందులో నాకేం సంబంధం లేదని చెప్పినప్పటికీ కూడా నాపై దాడి చేసి కొట్టడంతో పాటు నా స్నేహితుని కూడా దాడి చేసి కొట్టారని చెప్పి చెప్తున్నారు పేరెంట్స్ కార్తీక్ తల్లిదండ్రులు మాత్రం బాధిత విద్యార్థిని కొట్టడం పట్ల తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ సనత్ నగర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డ్ అయినటువంటి దృశ్యాలాధారంగా దర్యాప్తు జరపాలి ఆ బా ఎవరైతే తమ కుమారుణ్ణి అకారణంగా కొట్టారో వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలంటూ కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నారు సనత్ నగర్లోని ప్రభుత్వ పాఠశాల నుంచి కెమెరా పర్సన్ నర్సింగ్తో కమల్ ఎన్టీవీ హైదరాబాద్